Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video auf SHK Info. Heute geht es um Schlamm- und Magnetitabscheider. Ist das Geldschneiderei? Brauchen wir die wirklich? Was macht der überhaupt? Das gucken wir uns heute mal an und dafür nehmen wir euch mit. Viel Spaß dabei! So ein Schlamm- und Magnetitabscheider gehört zwingend in jede Heizungsanlage rein, denn jeder von euch kennt das braune oder schwarze Heizungswasser aus der Anlage und genau das ist der Grund, warum der eingebaut wird. Der soll nämlich diese ganzen Schwebstoffe, das sind Magnetite oder auch andere Schlammablagerungen in dem Wasser, abscheiden. Und ja. Hast du nicht nur irgendwo einen alten Heizkörper liegen, dass wir mal gucken können? Warte, ich habe gestern bei einem Kunden einen ausgebaut. Ah. Pass mal auf. Das ist, ein, das ist ein Badheizkörper. Äh, nimm mal das Glas da vorne. Pass mal auf. Hier kann ich euch das zeigen. Das ist ein alter Badheizkörper, den habe ich gestern bei einem Kunden ausgebaut. Und die Plörre, die da drin ja. ist, die gucken wir uns ja. jetzt mal, die gucken wir uns mal an. Oh. Oh, ja, 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 ja. Jetzt ja. hast du ganz schön rumgesaut hier. Scheiße. Ja. ja, das ist das Wasser, was man auch so gerne an der Tapete hat. Vom Entlüften kennt man das. Oder was her. den hellen Teppich so schön einsaut. Ja, so. Alles klar. Das ist originales Heizungswasser aus der Anlage bei unserem Kunden. Hier kommt mal gerade noch der Videobeweis, dass ich den Heizkörper gestern erst abgeschraubt habe. Und die Plörre, darum geht es in diesem Video. Das ist echt eine Schweinerei, ja, das, das Wasser. Ist... Ja gut, ähm, die Sache ist natürlich... Ist das überhaupt schlimm, wenn so ein Wasser in der Heizung ist? Es ist ja nur die Heizungsanlage. Da muss man schauen, was ist da überhaupt drin? Das sind Metallablagerungen, das ist sogenanntes Magnetit. Das ist ein Eisenoxid, also ein Reststoff von, von den Anlagenbauteilen, der hier drin gelöst ist. Das sind ganz, ganz feine Metallpartikel. Und auch andere Schlammpartikel sind hier auch noch drin, die so aus der Anlage gespült sind. Das Interessante ist, die sind natürlich alle magnetisch. Hier habe ich mal so einen, so einen Magneten, den halte ich mal hier drunter. Und jetzt fängt der Magnet die ganzen metallischen Stoffe ein. Ihr seht sofort schon, wie, wie klar die Flüssigkeit gleich wird. Guck mal, jetzt ist sie nur noch braun. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, dann wird die gleich immer sauberer. Ich lasse das mal hier stehen. Und Martin erzählt uns mal, was so ein Wasser an Schäden in einer Heizungsanlage anrichten kann, wenn man keinen Schlamm- oder Magnetitabscheider eingebaut hat. Zum Beispiel die Thermostatventile. Kennt jeder von euch, am Heizkörper findet man die. Und diese Ventile, da können sich diese Ablagerungen absetzen und die Ventile verkleben. Oder die Stoffbuchsen werden schwergängig. Das ist eine Sache, wir haben in der Heizungsanlage viele Bauteile, die beweglich sind. Volumenstrommessgeräte, Drucksensoren, Ventile, die auch verkleben oder sich zusetzen können oder zumindest beausschlagt werden. Ganz wichtiges Bauteil, was die Energieeinsparung betrifft. Dieser Wärmetauscher, da fließt das Wasser durch. Und diese Ablagerungen, die sich absetzen an der Innenseite, wo das Wasser durchfließt, die verhindern, dass die Wärme gut übertragen wird und kosten damit Energie. Die Energieübertragung, die Wärmeübertragung wird dadurch nicht mehr wirklich hundertprozentig gewährleistet. Aber in meinen Augen das wichtigste Bauteil ist die Heizungspumpe. Wir haben jetzt hier eine alte Heizungspumpe, die haben wir mal aufgeschraubt. Da sind normale Ablagerungen drin, das ist noch gar nicht so tragisch. Viel schlimmer ist es bei den neueren Pumpen, bei den sogenannten Hocheffizienzpumpen. Die arbeiten nämlich mit einem Permanentmagneten. Und dieser Permanentmagnet sorgt dafür, dass der Eisenschlamm festgehalten wird und nicht mehr losgelassen wird. Wenn man das hier abreibt, man sieht, das ist pechschwarz. Das sind die Ablagerungen von dem Magnetit, was wir gerade aus dem Heizungswasser geholt haben. Und durch den Permanentmagneten werden die nicht mehr losgelassen und äh, können den Motor halt dauerhaft schädigen. Und äh, deswegen ist es auch vollkommen normal, dass wenn eine, bei einer alten Heizungsanlage eine neue Hocheffizienzpumpe eingebaut wird, dass so ein Magnetitabscheider im Rücklauf der Heizungsanlage installiert wird, um die Pumpe davor zu schützen, dass dieser, äh, dieser, Magnetit, dieser Magnetitschlamm dann Schäden hervorruft an der Anlage. Ja, das war es soweit hier. Wir können nochmal gerade gucken. Man sieht hier das Glas. Ich hole das nochmal ein bisschen her. Mittlerweile hat man schon fast nur noch die Schwebstoffe drin, die den Schlamm ausmachen. Der Eisenschlamm der ist unten am Magnet. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann. Das ist richtiger, richtiger Hügel um diesen Magneten drumherum. Das ist der ganze Eisenschlamm. Und wie man die Schwebstoffe, das was jetzt noch bräunlich im Wasser, wie man das rauskriegt, das gucken wir uns jetzt mal an so einem kleinen Versuchsstand an. Komm mal mit. So, bevor wir uns jetzt angucken, wie der Schlamm abgeschieden wird. Marcel, erzähl doch mal eben, wie funktioniert das ganze Bauteil denn jetzt eigentlich? Genau, schauen wir doch mal rein in so einen Schlammabscheider. 
der hat hier vorne in der Dämmung Magnete eingebaut. Dann funktioniert das genauso, wie wir das eben bei dem Glas gehabt haben, dass der die Magnetitschlamm, dass der den hier drin sammelt. Hier sind die Magneten in der Dämmung drin. Die ist von außen hier an dem Schlammabscheider angebracht. Und in dieser Kammer hier unten drin sammelt er so die ganzen Magnetitablagerungen. Wenn wir dann einmal im Jahr zur Wartung herkommen, nehmen wir die Dämmung mit den Magneten ab mhm. und können hier unten an der Entleerung den Magnetitschlamm einfach ausspülen. Dann haben wir ja gar keinen Verschleiß an dem Bauteil. Genau. Das ist nämlich nicht wie ein Filter, der nach einer Zeit zusitzt, den man dann austauschen oder reinigen muss. Hier ist absolut keine Verschleiß oder keine Abnutzung in dem Bauteil. Das hält im Prinzip ewig. Und jetzt können wir uns nochmal anschauen, wie dieser Schlamm- und Magnetitabscheider auch die Schlammpartikel abscheidet, die nicht magnetisch sind. Zurück an unserem Versuchsstand. Wir haben hier das Original, den Schlamm- und Magnetitabscheider. Und wir haben hier das Muster, schön durchsichtig, dass man mal sehen kann, was, was passiert. Und äh, ich bringe jetzt mal den außer Funktion im Magnetitabscheider. Man sieht den ganzen Dreck, den Schlamm, den wir in unserer Heizungsanlage haben. Und wenn wir den jetzt aktivieren, können wir direkt sehen, wie sich hier vorne der ganze Schlamm sammelt. Der wird nach außen durch den Zyklon an die Wandung äh, getrieben und sackt dann hier unten in diesem kleinen Behälter zusammen und wird dort aufbewahrt. Den Effekt, den wir sehen können, ist, dass sofort das Wasser gewaschen ist. Das ist sauber. Die ganzen Schmutz- und Schwebteile sind ausgewaschen, ausgeschwemmt. Und das zeigt uns dieses Bauteil. Auf das können wir nicht verzichten. Das ist extrem wichtig. Wir haben jetzt auf jeden Fall gesehen, dass so ein Schlamm- und Magnetitabscheider ein absolut wichtiges Bauteil in jeder Heizungsanlage ist. Genau. Das ist aber nur ein wichtiges Bauteil. Es gibt noch viele andere wichtige Bauteile. Es gibt eine Füllkombination. Es gibt das Thema aufbereitetes Heizungswasser. Es gibt den Mikroblasenabscheider. Aber... Ach genau, dafür machen wir noch ein paar weitere Videos. Am besten abonniert ihr dafür bei uns hier den Channel, damit ihr die nicht verpasst. Und falls in eurer Heizungsanlage noch kein Schlammabscheider drin ist, dann sprecht am besten euren SHK-Fachbetrieb der Innung an. Falls ihr den noch nicht habt, geht einfach mal bei uns auf shkinfo.de, da findet ihr eine Fachhandwerkersuche, da findet ihr die Profis, die ihr braucht. Schaut einfach mal rein und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss! Ja. Stopp! Und wer macht jetzt den Schlamm hier Scheiße. weg? Scheiße. Warte mal, ich hab mal den Magnet nicht. Ne? Ich nehme das Eisen, du das Wasser oder wie machen wir das? Die das mal an. Guck mal. Bleibt ja fast nichts über hier. Wie sauber das schon ist. Guck mal. Ha, ich nur noch mit dem Lappen drüber gehen. Und das Wasser eben wegnehmen. Und fertig. Guck, und hier sitzt das ganze ja. Magnetit dran. Boah, was eine Schweinerei. Guck, guck mal hier. Guck dir das mal an. Boah. Wow.